డాక్టర్ గారు మా నాన్నకు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఐదేళ్ల క్రితం స్టంట్ వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్లీ రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు వచ్చాయని డాక్టర్ బైపాస్ సర్జరీ చేయాలంటున్నారు ఈ వయసులో బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చా చేయించుకుంటే ఇబ్బందులేమీ ఉండవు కదా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నిర్భయంగా బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన భారతదేశంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం ఎనభై ఏళ్ల వాళ్ళకి తొంభై ఏళ్ల వాళ్ళకి కూడా మనం ఈ బైపాస్ ఆపరేషన్లు విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాం అయితే ఈ స్టెంట్లు వేయడం ఏమిటి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈ రక్తనాళాల్లో మళ్ళీ పూడికలు ఏర్పడడం ఏంటి అనే దాని గురించి ఏ కారణాల వలన ఎథిరోస్క్లిరోసిస్ అంటే గుండె రక్తపు నాళాల్లో కొవ్వు పదార్థం పేరుకొనిపోవడం అనేది ఉంటుందో ఆ కారణాలు కొన్ని మన చేతుల్లో ఉన్నాయి వాటిని మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం కొన్ని మన చేతుల్లో లేవు వాటిని నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం స్మోకింగ్ అంటే పొగ తాగడము లేదా పొగాకు నవలడము చూయింగ్ టొబాకో ఆల్కహాల్ అంటే మితిమీరి ఈ మత పదార్థాలని సేవించడము నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవడము కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు తీసుకోవడము శరీరం బరువుగా ఉండడము ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు మన చేతుల్లో ఉన్నాయి వీటిని కనుక మనం మానేస్తే ఈ ఎథిరోస్ క్లిరోసిస్ అనేది వెనక్కి పోదు కనీసం అంతటితో అవుతుంది ఇంకా నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే డయాబెటీస్ మధుమేహము అధిక రక్తపు పోటు లేదా హైపర్ టెన్షన్ కొంతవరకు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండడము మగ ఆడ వీళ్ళని కనుక మనం పోల్చి చూస్తే మగవాళ్లలో ఇది ఎక్కువగా రావడము ఈ కారణాలు నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే దీని గురించి మనం ఏం చేయలేము అట్లాగే ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా రక్తనాళాల్లో ఈ పూడికలు రావచ్చు ఒకసారి స్టెంట్ల దాకా పోయిన తర్వాత మనం చేయాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటి డయాబెటీస్ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడము తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ అనేది నార్మల్గా ఉన్న ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది డెబ్బై మిల్లీగ్రాములు పర్ డెసీ లీటర్కి తగ్గించి ఇంత ఇంకా అంతకంటే తగ్గించడానికి స్టాటిన్స్ అనే జాతి మందులు వాడడము చాలా ముఖ్యం ఇదే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వయసు అంటున్నారు మీరు ముప్పై ఐదు ఏళ్లకో నలభై ఏళ్లకో ఎవరికన్నా మధుమేహం మొదలయ్యి ఉంటే వాళ్ళకి గనక ఈ స్టాటిన్స్ ఇస్తే అసలు ఈ స్టెంట్లు వేసే పరిస్థితి రాదు అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసే పరిస్థితి రాదు పూర్తిగా రాదని చెప్పలేము కానీ వచ్చే అవకాశం బాగా తగ్గించవచ్చు అయితే మీకు ఒకసారి కరోనరీ ఆర్టరీ స్టెంట్స్ దాకా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పూడికలు వస్తున్నాయంటే ఒకటి డయాబెటీస్ ఉంటే అది కంట్రోల్ లేకపోతే వస్తుంది మేము సర్వసాధారణంగా చూసేటువంటి విషయం అది తర్వాత మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు కసేపు అడ్డు తిరుగుతారు లంచ్ చేస్తారు మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత రెండు గంటల తర్వాత మీ రక్తంలో ఉండేటువంటి చక్కెర శాతం చూస్తే అది నూట అరవై మిల్లీగ్రాములు దాటకూడదు కాబట్టి మీరు అప్పుడు షుగర్ స్పెషలిస్ట్ డయాబెటాలజిస్ట్ లేదా ఇండోక్రినాలజిస్ట్ వాళ్ళ పర్యవేక్షణలో మీ మందులు మార్చి అవసరమైతే ఇన్సులిన్ తీసుకొని నేను చెప్పినటువంటి మోతాదులు మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ నూట పది దాటకూడదు పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ నూట అరవై దాటకూడదు మూడు నెలలకు ఒకసారి చేసే హెచ్బి ఏవన్సి ఏడు శాతం దాటకూడదు ఇది చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన ఒకసారి కరోనరీ స్టెంట్స్ దాకా పోయిన వాళ్ళకి మళ్లీ స్టెంట్స్ వేయడం కానీ మళ్లీ ఆపరేషన్ చేయడం కానీ ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి ఇంకా రెండో విషయం ఎక్సర్సైజ్ లేదా శరీర వ్యాయామం డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వాడు వ్యాయామం చేయొచ్చు వాళ్ల వయసుకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వ్యాయామం చేయడం వలన ఈ స్టెంట్లు నుంచి ఆపరేషన్ దాకా పోవడం లేదా స్టెంట్ నుంచి మళ్ళీ స్టెంట్ దాకా పోవడం అనే దాన్ని కూడా దాని అవకాశాన్ని కూడా తగ్గించవచ్చు వ్యాయామం చేయండి మితంగా తినండి నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మానేయండి హర్రీ వర్రీ కర్రీ తగ్గించుకోండి స్మోకింగ్ ఉంటే ఆపేసేయండి ఆల్కహాల్ జీరో చేయండి వ్యాయామం చేస్తూ షుగర్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని హెచ్బి ఏవన్సి వాల్యూస్ని చూసుకుంటూ ప్రతి మూడు నెలలకి టెస్ట్ చేసుకుంటూ అది కనుక ఏడు శాతం పెరగకుండా ఉంటే మీకు ఒకసారి స్టెంట్లు వేసినా ఒకసారి కరోనా యాట్రి బైపాస్ సర్జరీ చేసినా మళ్ళీ ఇంకొకసారి దానికి సంబంధించి స్టెంట్లు కానీ ఆపరేషన్ కానీ చేసే పరిస్థితిని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు